Welcome back again, mga sisters. Another cooking show na naman po tayo. Alam niyo na, pag nasa province, ang sarap magluto-luto at kumain. Siguradong tataba tayo. Ayan ang mga ingredients para sa ating seafood Thai fried rice. Oh my God, kasi favorite na favorite ko to. Yung nagpunta kami ng Thailand, mga ka-sisters. Sobra, kahit kayo pag natikman niyo to at uulit-ulitin niyo talaga siya. As in, hakataba. Ayan, prinito muna natin yung mga prawn or hipon. Binatan ko na rin po yun pala. So, unang gagawin na ipiprito natin ang mga hipon. And syempre, ang, ang gagamitin kanin, don't forget na masin. Make sure malinas ang kamay. Ako po, naghugas ng kamay ng sobra, mga ka-sisters. Don't worry. And next natin ang egg. Tatlong egg yung gagamitin ko for today's video. Ayan, let's put some eggs. Mahinang apoy lang din mga ka-sisters ha, para hindi masunog yung itlog. And then, sisira-sirain nyo siya ng ganyan. Diba? Parang yan pa lang. Ang sarap na. <laughs> so, sirain nyo lang ang egg. Para siyang magiging scrambled, mga ka-sisters. Then, ang next natin dyan ay ang bawang or garlic. Pwede, pwede rin lagyan ng sibuyas, pero kasi ngayon wala kami dito sa bahay, kaya hindi ko siya nalagyan ng sibuyas. Carry na yan. So, next natin ang tomato or kamatis. Mga ka-sister, gayahin nyo ito. Napakalali lang na ito. Sobrang sarap niya talaga. Seafood Thai fried rice. Diyos ko, yung nasa Thailand ako, parang tanghalian ng gabihan ko yan. Puro fried rice. Pwede rin kasing pork, may chicken fried rice doon, seafood fried rice. Pero mas natatakam talaga ako sa seafood. Ayan, sorry. Nalagay ng asin and then paminta, onte. Well, syempre, hindi ko kopyang-kopya ang Thailand. Syempre, sila pa rin yan. Sila yan. <laughs> Tamang imitation lang po tayo, mga ka-sisters. Pero, feeling ko naman, is like nagagaya natin. And then, ilagay niya natin ang kaning lamig na hinalukay at pinigapiga. Minsan nga, pwede na kayo magpiga ng asin ng onti lang para medyo mahalo na yung asin. Pero this time, hindi ko push muna siya nilagyan ng asin. Mismo sa pagluto ko na siya nilagyan. Kanina, di ba po, nilagyan ko. Ayan, and then keep on mixing it. Halo-halo lang ng halo. Ayan. Then, lagyan natin ng patis fish sauce kung tawagin. Ayan. Onti lang mga ka-sister. Onting patis. Lahat in moderate. Like asin. Siyempre hindi, hindi healthy ang sobrang alat. Kaya in moderate lang. Pati ang patis. First time ko nga lang malaman na pwede pa lang lagyan ng fish sauce ang sangag. Siyempre, Thailand's way. Siyempre, lagyan natin yung hipon kalagitnaan. Para medyo maluto pa siya. Kasi ba diba, kung naalala nyo, medyo mabilis lang natin siyang niluto kanina. Well, ang hipo naman ay mabilis lang ang maluto. So, keep on halo. Halo ng halo, mga sisters Nagugutom na ba kayo? ba diba? Nakakagutom na. Kayang-kaya nyo yan. And hindi naman siya ganun ka-pricey lutuin. Cheap lang. Murang-mura. Kaya itry nyo na. Ayan, and then the next natin ang celery and dahon ng sibuyas. Ayan, lalo yung nagpapabango. Grabe yung aroma pag nasama na yan. Nakakatakam din siya, di ba? Pag may gulay, mga ka-sisters. At marami naman sa palengke yung celery, so go, go, go. And dahon ng sibuyas na tayo. This time, medyo patapos na tayo. So, keep on halo lang. Tutuin, initin ng rice. Ay. 
Ayan. So, top view tayo ngayon. <laughs> Once again, I'm here, I'm here pa rin sa Pandi, Bulacan. Sa mga Bulacan nyo dyan, shout out to all the people here in Pandi, Bulacan. Siling bata. Sabi nga, Bulacan! Ay. Tayo ng Pipino Cucumber. Ang sarap din kasi siya nasa side dish siya. Parang ganun. Ang sarap siyang ihalo once na kinakain na. Kaya wag na wag mawawala ang pipino sa Thai fried rice. Kasama palagi yan sa kanila. And eto na. Let's eat. Ang sarap. Come on guys. Kain po tayo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.